হ্যালো সুপ্রিয় শ্রোতাবৃন্দ এবং আমার সম্মানিত সাবস্ক্রাইবার গণ ল্যাটিন আমেরিকা কলিং ইউ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আবারও সুস্বাগতম আমি অমর চাঁদনাথ অনেকেই আমার ভিডিও পোস্ট করার পর পরই মন্তব্যতে লিখেন ভিডিওগুলো যেন বাংলাতে করা হয় তাই এখন থেকে আমার প্রতিটি ভিডিও আমি দুটি ভাষায় করতে যাচ্ছি ইংরেজি এবং বাংলা एबारे विषय कि इमिग्रेशन टर्मस नहीं आलोचना जमन अने के प्रश्न करें रेसिडेंस पार्मिट कि सीटीजेंशिप कि लीगल लीगल कि इलिगल कि इरेगुलर कि रिफ्यूज यह समस्त विषय नहीं अने आलोचना करें और देखा जाए जो अने के आलोचना क्योंकि सठीक है ना अने क्योंकि भूल बुझान भूल बुझान भूल शुने जार कारण देशर बाहर जेको देश यूरोप होते अमेरिका होते साउथ अमेरिका होते तो एशिया देश शेष नुजारूगले सार्च करें प्रश्न करते हैं प्रथम टूरिस्ट की टूरिस्ट हे एक विदेशी नागरिक जिन अन् देशे जाबन टूरिस्ट भिसा नहीं भिसा तिल्लिका थक टूरिस्ट भिसा अथवा सैरस टूरिस्ट उन्नी जा निर्दिष्ट समय से सब समय तीन मास कम है तब को क्षेत्र छय मास पर्त हो जेमन पेरुते सर दे छय मास आर बलिविया दे एक मास आर चिली दे तीन मास अर्थात चिली अपनी तीन मास पर्त आकते हैं एज ए टूरिस्ट एर पर क्यों तीन मास दिए थे जदि इमिग्रेशन आपना के योग्य मन कर आ बलिविया सर्वोच्च समय हो तीन मास एक मास एक मास एक मास ये प्रति धापे धापे तीन मास दिए थे ये समय मध्य अपनी क्योंकि को लुक्रेटिव कर्मकांड करते लुक्रेटिव अर्थ हे अपनी को इनकाम अथवा आय करते क्ज करते रेभिन्यू आसे एवं अपनी को বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে না তবে ছোটোখাটো একটা মিটিং কোনো কোনো মিটিংয়ে আপনি অংশ নিতে পারেন সেটা কিন্তু সব দেশের ক্ষেত্রে কিন্তু সেম না তো ট্যুরিস্ট বিষয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি আসবেন বিনোদনের জন্য আপনি ঘুরবেন দেখবেন ওই দেশের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনি ব্যবসায়ী মিটিংয়ে অংশ নিতে পারেন এটা হচ্ছে আপনার ট্যুরিস্ট বিষয়ের স্ট্যাটাস এবার আসুন রেসিডেন্ট কি আপনি যখন ছয় মাসে বেশি সময় থাকতে চেষ্টা করবেন তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিন মাসে বেশি সময় হতে পারে সেটা দেশ বেঁধে হয়ে থাকে আপনি যখন সেখানে কোনো ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছেন বা কোনো কাজ করতে যাচ্ছেন অথবা অন্য কোনো একটা বড় প্ল্যান করতে যাচ্ছেন বা কোনো প্রজেক্ট আপনি শুরু করতে যাচ্ছেন বা কোনো ফিল্মিং কর্মকাণ্ড শুরু করে যাচ্ছেন যেখান থেকে আপনার ইনকাম আসবে সেই বিষয়কে বলা হয় রেসিডেন্স পারমিট অথবা আপনি তখন হয়ে গেলেন রেসিডেন্ট ছিলের ক্ষেত্রে रेसिडेंट होते अपनी एक बस को क्षेत्र में आठ मास रेसिडेंस पार्मिट एप्लाई करते दस मास करते तब प्रथम क्षेत्र साधारण एक बस अपनी रेसिडेंस पार्मिट आवेदन करते समस्त आवेदन हो इमिग्रेशने अर्थात आपनी ये समय रेसिडेंस पार्मिट जो पाने एक बस आपनी रेसिडेंस पार्मिटा अपनी परवर्ती समय और एक बस करते परवर्ती आनी पार्मान्ट सीओ करते अर्थात पार्मान्ट रेसिडेंट होते एक क्षेत्र में सरस हो रेसिडेंट आपनी क्योंकि सीटीजें ना अर्थात आपनी एक विदेशी नागरिक ये बसिंदा आपने रेसिडेंट एवं आपनी कखई आपना के सीटीजें बोले दाबी करते पर ना এবার বলা যাক সিটিজেনশিপ কি ধরুন আপনি চিলিতে আসছেন এসে আপনি রেসিডেন্স পারমিট নিয়েছেন অথবা আপনি চিলি রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন প্রথমে হবে না আপনি অস্থায়ী রেসিডেন্ট এরপরে হবে আপনি স্থায়ী রেসিডেন্ট অর্থাৎ টেম্পোরারি রেসিডেন্ট এবং পারমানেন্ট রেসিডেন্ট আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হয়ে আপনি অনেক বড় থাকতে দশ বছর থাকতে পারবেন বারো বছর থাকতে পারবেন যদি আপনি ওইখানে ন্যাশনালিটি চেঞ্জ না করেন ধরুন আপনি বাংলাদেশের নাগরিক আপনি চিলির পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হয়েছেন এখন আপনার প্রয়োজন হচ্ছে অথবা আপনি ইচ্ছা করছেন যে চিলির নাগরিক হতে অর্থাৎ সিটিজেন হতে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে প্রথমত ইমিগ্রেশনে সঠিকভাবে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস দিয়ে আপনাকে ন্যাশনালিটি চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ আপনি দরখাস্ত করবেন যে আপনি বাংলাদেশের নাগরিক আপনি চিলিয়ান নাগরিক হতে চান 
এই দরখাস্ত করার পর প্রায় দুই বছর চলে যায় এটা হচ্ছে ছিলির বর্তমান নিয়ম এই নিয়মটা কিন্তু চেঞ্জ হতে পারে তো আপনি দুই বছরের পর যদি ছিলি সরকার মনে করে যে আপনি ছিলি নাগরিক হওয়ার যোগ্য তখন আপনাকে আপনার ফাইলটা অ্যাপ্রুভ করবে অর্থাৎ আপনি প্রথমে ন্যাশনাল আইডি চেঞ্জ করবেন ন্যাশনাল আইডি চেঞ্জ করার পর প্রথমে আপনি যে রেসিডেন্ট থাকবেন তখন রেসিডেন্ট কার্ডে আপনার সেটা থাকবে আপনি বিদেশি কিন্তু যখন ন্যাশনাল আইডি চেঞ্জ করে ফেলবেন তখন ওই আই আইডি কার্ডের মধ্যে ওই বিদেশি শব্দটি থাকবে না অর্থাৎ সেখানে কোনো কিছু লেখা থাকবে না তখন আপনি হয়ে গেলেন চিলি নাগরিক এবং চিলি নাগরিক হওয়ার পরপরই আপনি কিন্তু ওই আই কার্ড যেখানে বানানো হয় সেখানে আপনি পাসপোর্টের জন্য আবেদন করবেন আপনি মাসখানেখের মধ্যে পাসপোর্ট পেয়ে গেলেন তখন আপনার স্ট্যাটাস হবে আপনি চিলি নাগরিক আপনি কিন্তু রেসিডেন্ট না আপনি তখন চিলির সিটিজেন এখন বলা যাক লিগেল কি জিনিস লিগেল এবং ইলিগেল আপনি যদি সঠিক বিষা নিয়ে চিলিতে ঢুকেন আমি চিলির কথাই বলছি তখন আপনি হলেন একজন লিগাল লিগাল ব্যক্তি এখন আপনি যদি বিষা পাসপোর্ট না নিয়ে ঢুকে পড়েন যে কোনো মাধ্যমে সাগরে হোক আর আকাশপথে হোক অথবা ওয়ার্ল্ড টপকাইয়ে হোক অথবা আপনি কোনো বর্ডার ক্রস করে হোক তখন আপনি হলেন অবৈধ নাগরিক অবৈধ ব্যক্তি ইলিগাল আপনি কিন্তু লিগাল না এটা কিন্তু অত্যন্ত জটিল ব্যাপার আপনি যদি অবৈধভাবে চিলি ঢুকেন আপনি কিভাবে লিগেল হবে সেটা আমি জানি না আমি সেই ব্যাপারে আমি বলতে পারব না কিন্তু আপনি ধরুন আপনি চিলিতে এসেছেন এক মাসের ভিসা নিয়ে কিন্তু আপনি কখনোই ভিসা এক্সটেন্ড করতে পারলেন না অথবা আপনার রেসিডেন্স পারমিট ছিল এক বছরের পরবর্তীতে আপনি রেসিডেন্স পারমিটটি আপনি আবেদন করে আপনি বাড়াইতে পারেন নাই যে কোনো কারণে হোক অর্থাৎ আপনার এখন কিন্তু সঠিক ভিসা নাই তখন আপনি হচ্ছেন ইরেগুলার আপনি কিন্তু ইলিগাল না এই ক্ষেত্রে অনেকেই লিগাল এবং ইলিগাল এবং রেগুলার ইরেগুলার সবগুলো শব্দকে কিন্তু একসঙ্গে তালগুল পাকা যায় পারেন ব্যাপারটা কিন্তু পরিষ্কার জানা দরকার আপনি কিন্তু ইলিগাল না আপনি ইরেগুলার অর্থাৎ আপনার বিষয় কিন্তু সঠিকভাবে মেনটেনেন্স হচ্ছে না আপনি ইরেগুলার হয়ে গেছেন কখনোই ভাববেন না আপনি ইলিগাল হয়ে গেছেন এই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু ফাইন দিয়ে আপনি রেগুলার হতে পারেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু লিগাল ইলিগাল শব্দগুলো কিন্তু ইরেগুলার হয়ে গেছেন সেই ক্ষেত্রে আপনি রেগুলার হবেন নির্দিষ্ট পরিমাণ ফাইন ব্যাংকে জমা দেওয়ার পর আপনি রেগুলার হতে পারেন এবং রেগুলার হওয়ার পর আপনাকে দশ দিন সময় দিবে এই দশ দিনের মধ্যে আপনাকে সঠিক বিষয় আপনাকে দরখাস্ত করতে হবে অর্থাৎ আপনি রেগুলার হয়ে যাচ্ছেন আপনি কখনোই আর ইরেগুলার থাকতেছেন না এবার বলা যাক রিফিউজ কি জিনিস ধরুন আপনি আপনি চিলিতে ঢুকেছেন এক মাসের বিষয় নিয়ে কিন্তু আসার পর আপনি বললেন যে আপনার দেশে দেশে আপনার কোনো মানে জীবনযাত্রাটা খুব কঠিন অর্থাৎ আপনার জীবন ঝুম হুমকির সম্মুখীন অথবা আপনি যে কোনো জায়গাতে আপনি বিপদে পড়তে পারেন সেটা আপনার রাষ্ট্রীয় কারণে হোক অথবা কোনো ধর্মীয় কারণে হোক অথবা কোনো রাজনৈতিক কারণে হোক অর্থাৎ আপনার জীবন বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন আপনি ছিলিতে ইমিগ্রেশনে আপনি দরখাস্ত করতে পাবেন সঠিক পথে এই এই ব্যাপারটা হচ্ছে রিফিউজ তখন ছিলি আপনাকে রিফিউজ সেটা দিবে কি দেবে না সেটা ইমিগ্রেশনের উপর নির্ভর করতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে কোনো লোক চিলিতে ঢুকে পড়ছে অবৈধভাবে তো ইলিগালি তখন উনি কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারে রিফিউজ স্ট্যাটাস পাওয়ার জন্য আবার আপনি সঠিকভাবে ঢুকার পর আপনি কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনি সঠিকভাবে চিলিতে প্রবেশ করার পরে অ্যাপ্লাই করুন অথবা সঠিকভাবে না প্রবেশ করে অ্যাপ্লাই করুন সেটা হচ্ছে যে আসবে তার ব্যাপারে কিন্তু রিফিউজ স্ট্যাটাস দিবে কি দিবে না এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে চিলি সরকারের ইমিগ্রেশন শাখার উপর আশা করি এই ব্যাপারগুলো আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা কমেন্টে লিখতে পারেন ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে